नमस्ते फ्रेंड्स कशा आत्ता मी सग सगे चैनल पर मनापस स्वागत है आणि आज है वटपौर्णिमा तो हा जो फोटो आहे दत्ता स्वामी तोमागे एक वड़ाच है आणि तेजीज मी पूजा करना है हे बगा वड़ाच है तो हा एक फोटोच है वड़ा चाड़ा तीस मी पूजा करना देवा पूजे बरबर तो इक छोटी एक रंगोली काड़ी है दिवा वगैरह लवायी उदबत्ती धूप वगैरह जस रोज का पूजे लगते सग साहित्य कि हलद कुंकू वगैरह पण वडाच्या झाडाच्या वेळी काही फळं लागतात माझ्याकडे आंबी होती तर आंबे मी घेतलेले आहेत आणि सुवासिनीचं जे सामान असतं बांगड्या वगैरे ते लागतात तर माझ्याकडे घरात ज्या आहे त्या सामानामध्येच आज मी पूजा करणार आहे आणि मी तुमच्याशी शेअर करत आहे तुम्ही कशी केली ते पण मला कळवा कोणी कोणी रांगोळ्या काढून केली वडाच्या झाडाची रांगोळी काढून त्या रांगोळीची पूजा केली तर असं प्रत्येकाने या लॉकडाऊनमध्ये काही काही वेगवेगळे आयडियाज काढले तर मी असं माझ्याकडे फोटो होता म्हणून मी इथेच देवघरातच पूजा केली आधी गणपतीची पूजा आणि मग सगळ्या देवांची पूजा तर सगळ्यात पहिले कोणताही सण असला की पहिली गणपतीची पूजा करतात सुपारी घेऊन तर मग त्याच पद्धतीने मी केलं आणि फुलं काही आज नव्हती नाहीतर माझ्या मोगऱ्याच्या झाडाला खूप फुलं येतात पण आज काहीच फुलं नाही आहेत काल खूप पाऊस झाला तर खूप कळ्या निष्ठून पडलेल्या आणि मग मी ते घेतलेच नाहीत तर बिना फुलांचीच मला पूजा करायला लागले आणि इथे मनवा पण आहे आणि मी सिम्पलशी साडी घातलेली खूप गडबडीत पूजा केली सकाळी त्यामुळे तुमच्याशी काही डिटेलमध्ये मी साडी आणि लुक शेअर नाही करू शकले पण लवकरच मी एक छानसा मेकअप व्हिडिओ आणि साडीवरचा घेऊन येणार आहे किंवा मग साडीचे माझं जे कलेक्शन आहे तो व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करणार आहे तर इथे फोटोलाच मी हळद कुंकू लावलं आहे आणि सगळं जे आहे वडाच्या झाडाला आपण अर्पण करतो ते इथे फोटोला दाखवून मी खाली इथे ठेवणार आहे इथे थोडीशी जागा केली आहे तर त्याआधी मला खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या मागच्या काही व्हिडिओजमध्ये की अन्नपूर्णाची मूर्ती ही तांदळातच ठेवायची असते तर आजपासून आता तांदळात मी मूर्ती ठेवणार आहे असं काही तुम्ही सबस्क्रायबर सांगता मला तर खूप छान वाटतं आणि तुमच्याकडूनही माहिती मिळते तर असं सांगत जावा आणि इथे थोडीशी मी जागा केली आहे म्हणजे वडाच्या झाडाला दाखवून मग सगळं मी इथे ठेवणार तर सगळ्यात आधी पीस ठेवणार आहे त्यानंतर माझ्याकडे हळद कुंकू होतं दोन पुड्या तर त्या मी इथे ठेवलेल्या आहेत सवाशणीचं सा जे आहे सामान म्हणून आणि आपण पानावरती विड्यावरती जे सामान ठेवतो हळकुंड खारी नाणे वगैरे ते ठेवलं आहे तर पानं तर नाही आहेत मग ते सगळं पीसवरच ठेवणार आहे मी दोन बांगड्या हिरव्या अत्तराची एक बाटली तर जसं की मी सांगितलं घरात जे सामान होतं त्यातच मी पूजा केली आहे आणि आपण किती मनोभावे पूजा करतो त्याला महत्त्व आहे इथे मी हळदी कुंकू व्हायलं आहे पुन्हा एकदा आणि या पीसला पण हळदी कुंकू लावलं आहे आता इथे ओटी भरणार आहे तर वरती मी वडाच्या झाडाला दाखवून मग या पीसवर ओटी ठेवली आहे तर हे बघा इथे ओटी भरून झाली आहे तर काही फळं ठेवायला लागतात तर माझ्याकडे फक्त आंबा आहे सध्या तर मी इथे पाच आंबे ठेवते नैवेद्याला आणि मग त्यानंतर नैवेद्यही बनवायचा आहे तर तोही तुमच्याशी शेअर करणार आहे आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण वडाच्या झाडाला सात फेरे घालतो आणि माझ्याकडे जे आहे धागा होता पण याचे मी सात वेडे घेतलेत इथे देवाला दाखवते वडाच्या झाडाला आणि इथे अर्पण करते मनोभावे आणि जे आहे देवाच्या पाया पडून जे काही आपलं मागणं आहे ते सांगायचं तर पूजा झालेली आहे माझी पूजा तर झाली आहे मी चेंज केलं कुर्ती घातली आहे आणि काही नाही फक्त बांगड्या घातलेल्या साडी घातलेली पण डिटेलमध्ये तुम्हाला मेकअप हवा असेल कसा करायचा साडीवरचा तर मी जरूर व्हिडिओ टाकेल पण आज खूपच गडबडीत होते त्यामुळे सगळं काही मी शूट नाही करू शकले आणि 
इकडे मी डाळ भात लावते आहे तर मी नंतर वरणाला फोडणी देणार आहे तिखट करणार आहे त्याला आणि इकडे भात लावला आहे तर त्याच्यात थोडंसं मीठ आणि डाळीमध्ये थोडंसं तेल आणि हळद घातलेली तर याच्या तीन शिट्ट्या होऊस तोपर्यंत कणिक मळायची बाकीची तयारी करायची तर पटापट एक दीड तासामध्ये स्वयंपाक होईल अशा पद्धतीने मी सोपा साधा स्वयंपाक करणार आहे आणि भांडी खूप सारी होती बघताच आहे तुम्ही साईडला तर सगळी कामं सकाळी उरक उरकता उरकता मला खूप उशीर झाला त्यामुळे पूजा आणि नैवेद्य थोडा घाईघाईत करते पण माझ्या माहेची पूजा मी आज तुमच्याशी शेअर करणार आहे तुम्ही थांबलेल आणि टायटलवरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की आज काहीतरी वेगळं मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे ते इकडे कणिक म्हणून झाली आहे ती ठेवते आणि मनवाला दाखवते एक मिनटं मग काय करते दाखवते मनवन ते गव्हाची पोती अजून तशीच पडली आहेत कारण की त्याला ड्रम नाही आहे आणि मनू मनूचा एक तिचा शो खेळ शोधून खेळत बसते आता थोडा वेळ बोर झालेलं तिला पण परत खेळायला चालू केला अजून बरीच कामं राहिलेली आहेत कपडे वॉश करून ठेवलेत पण ते सुकायला घालायचे आणि आता पाव वरण भाताचा कुकर होतोय कणिक म्हणून ठेवली आहे आता भाजीची तयारी करते आज मी मेथीची भाजी बनवणार आहे आणि नैवेद्याला शक्यतो मेथीची भाजी असते तर सकाळी सकाळीच जे आहे खाली एक आजी आल्या होत्या त्यांनी मेथीची भाजी आणलेली तर घेतली आणि पावसामुळे ना खूप जास्त माती लागलेली असते भाजीला तर याला मी चार ते पाच वेळा धुवून घेणार आहे तर इकडे मनवा पण आली आहे मध्ये मध्ये करायला आणि तर इकडे मनूला पण बोर झालंय म्हणून मला सारखी विचारते काय काम करू लागू काय काम करू लागू तर मग तिला आता लसून सोलायला बसवलंय आणि किती येऊ नाही येऊ पण तिची इच्छा आहे मला मदत करण्याची त्यातच खूप आहे माझ्यासाठी तर सोलती आहे लसून बघू कसं सोलती आहे मी फोडून देऊ का सगळी माती लागली आहे मेथीच्या भाजीची तर लसून पण धुवून घेते चला उडकायचे पटापट भाजी खूप छान कवळी मिळाली पण मला तिची भाजी निवडून झाली आहे याला मी मिठाच्या पाण्यात असं थोडस भिजवून ठेवते जरा वेळ म्हणजे माती ही निघेल आणि स्वच्छ होईल तोपर्यंत बाकीची तयारी करून घेते आणि साधी सोपी भाजी बनवायची जशी रेग्युलर बनवतो आपण डाळ टाकून मुगाची डाळ टाकून तर चला पटापट बनवते आणि मग फो तोपर्यंत जे आहे कुकर पण थंड होईल मग आमटीला आमटी करून घेते डाळीला फोडणी देऊन आता गोड काहीतरी नैवेद्यात राहिलेलं आहे तर मी असं ठरवलेलं की खीर किंवा आमरस करूयात तर आंबे पिकलेले नाही आहेत 
अजून तर दोनच आंबे फक्त पिकलेले होते तेवढ्याचाच मी रस बनवतीये देवापुरता आणि दोन ते तीन वाट्या रस तयार होईल मनवा जास्त रस खात नाही आणि पंकजून जास्त साखर खात नाही तर सगळ्यांना थोडा थोडा करून असा रस होईल आणि आंबे एकदा पिकले ना सगळे की मग तर रस आणि आंबा खाता खाता संपत नाही एवढे आंबे येतात पण आत्ता आंबे इतके पिकलेले नव्हते तर रस झाला आणि मेथीची भाजी तयार झाली यात मी थोडी साखर घातलेली अगोदर पण घातली आत्ताही घातली कारण की थोडासा आंबटसरपणा होता आणि थोडंसं दूध घातलेलं तर झाला रस तयार झाला तर याला फ्रीजमध्ये ठेवते म्हणजे जरा थंड झाला की बरा लागतो आंबे फ्रीजमधले असतील तर रस थंड होतो पण आंबे जर बाहेर असतील तर थोडासा थंडसं असा आंबा असेल ना तर छान लागतं थंडसर रस असेल तर आता मी इकडे आमटी बनवतीये आणि डाळ झालेली आहे कुकर थंड झाला आहे यात मी तेलामध्ये जिरे मोहरी टाकली कडीपत्ता टाकला थोडासा टोमॅटो आणि फ्रीजमध्ये मी नेहमी मसाले करून ठेवते किंवा आलं लसूणची पेस्ट करून ठेवते तर मला खूप कमेंट आला होता आलं लसूणची पेस्ट कशी करायची कशी करते सांग तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी नक्की दाखवेल आता आलं लसूणची पेस्ट पण माझी संपलेली सॉरी आलं लसूणची पेस्ट वेगळी असते आणि लसूण खोबऱ्याची पेस्ट वेगळी असते तर मी आता लसूण खोबऱ्याची पेस्ट एक चमचा घातली आहे लसूण आणि खोबरं तर आता मी यामध्ये थोडंसं मीठ घातलेलं थोडंसा मसाला घातला आहे जो आपण रेग्युलर भाजीला मिक्स मसाला वापरतो तो तर हा घरगुती मसाला आहे तिखटही माझं घरगुती असतं कारण की आई मला मसाले कुरड्या पापड सगळं पाठवते आणि इकडे आता मी डाळ घातली आहे तर डाळ थोडी अख्खी दिसते त्यामुळे मी याला चांगलं उकळून घेणार आहे आणि मग कोथिंबीर घालायची तर इथे कोथिंबिरे घातली आणि आज सकाळी सकाळी मला पालेभाज्या मिळाल्या ऍक्च्युली खाली एक आजी येतात ना त्या सगळं काही घेऊन आले होते त्यांच्याकडून मी घेतलं स्वच्छ केलं ते तर त्यामुळेच थोडंसं मला मेकअप करायला साडी घालायला वेळ नाही मिळाला सो मी पटापट पटापट आवरलं आता राहिले भजे तर आता भजे करूयात आणि एका पाठोपाठ एका पाठोपाठ मी सगळं केलंय तसंच मी तुमच्याशी शेअर करते मला जवळजवळ दीड तास लागला हे सगळं करायला तर इकडे डाळीच्या पिठात मी सगळ्यात पहिले हळद घातली मग तिखट घातला अर्धा चमचा मग मीठ घातलं आणि त्यानंतर थोडासा जिरा आणि थोडेसे पांढरे तीळ आपण ओवा पण घातला तरी चालतो आज मी ओवा नाही घालत आहे आणि पटापट पटापट बनवायचं त्यामुळे पण मी आज ॲक्च्युली जास्त साजरं संगीत न करता पटापट पटापट स्वयंपाक केला पण खूप चांगला चांगली चव झाली होती सगळ्याची ज्यावेळी खूप काही मी असं टाकून आणि खूप काही साजरं संगीत करून स्वयंपाक करते तर कधी कधी स्वयंपाक नाही छान होत पण आज इतक्या पटापट करून देखील आणि इतका क्विक करून देखील स्वयंपाक चांगला झाला होता तर यात मी कोथिंबीर घातली आहे आणि याला थोडं मिक्स करून घेणार थोडंसं वेळ भिजू देणार त्यात कांदा घालायचा तर कांदा पहिले चिरून घेते आणि कांदा थोडा उभा चिरून पातळ चिरून घेणार आहे भरपूर सारा तर हे बघा इकडे कांदा दोन मोठे कांदे चिरून घेतलेत हे याच्यात मिक्स करणार आहे तर आता जे आहे डाळ झाली भाजी झाली चपाती मी थोड्या गरम गरम करेल नंतर आणि भजे बनवून घ्यायचे कुरडाई तळून घ्यायची आहे त्याचबरोबर रस पण झालेला आहे तर जवळजवळ काम संपतच आलं आहे ह्या कुरड्या आहेत थोड्या कलरफुल घेतल्यात आणि मनवाला खूप आवडते कुरडाई तर आता हे सगळं तळून काढून घेते भजे करताना मी सोडा नाही घातला याच्यात सोडा घातला तरी जास्त असे फुगून येतात भजे पण मी याच्यात आता हे गरम करायला जे तेल ठेवलंय ना तेच तेल मी भजाच्या पिठामध्ये घालणार आहे त्याने देखील थोडे कुरकुरीत भजे तयार होतात तर याच्यात मी चांगलं भरपूर सात आठ चमचे हे गरम झालेलं तेल घातले आणि आता भजे जे आहेत ते काढून घेते भजे काढायला फार वेळ लागतो तर भजे काढता काढता मी ओटा पण साफ केला माझा त्यामुळे कामात काम कामात काम केलं ना की पटकन उरकते तर जवळजवळ हे सगळं माझं आरामात दीड तासात 
तयार झालेलं होतं ऑलरेडी मला उशीर झाला होता त्यामुळे मी खूपच घाईत केलं सगळं आणि भजे चांगले क्रिस्पीही झाले होते तर आता हे सगळे बनवून घेते आणि पहिलं नैवेद्याचं ताट तयार करते नैवेद्याचं ताट तयार केलं की पहिलं नैवेद्य दाखवायचं आणि तेच ताटातलं आम्ही सगळे मिळून खाणार आहोत नैवेद्य म्हणून तर नैवेद्याचं ताट तयार आहे चपाती तयार आहे चपाती मी आत्ता गरम गरम केली आणि इकडे भात भातावर थोडंसं साधं वरण तूप घातलेलं आहे मेथीची भाजी आमटी आमरस भजे कुरडई बास चालं आणि छान असं आपलं नैवेद्याचं ताट सिम्पल रेसिपीत तयार आहे आणि खूप स्वादिष्ट झालेली साधी थाळी असून सुद्धा तर तुम्ही काय काय केलं ते पण मला सांगा तर इथे मी आता देवघरात नैवेद्य दाखवून झाला आहे थोडा वेळ असंच ठेवणार आणि मग आम्ही जेवण करून घेणार तर आता मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे माझ्या माहेरची क्लिप तर यामध्ये माझ्या दोन काकी आहेत दोन वहिन्या आहेत आणि आजी आहे आई आहे तर पिवळ्या साडीतली माझी आई आहे एक नंबरला दोन नंबरला माझ्या आजी आहेत तीन नंबरला काकी आहेत त्याच्यानंतर ज्या दोघी जणी आहेत ब्राऊन आणि लाल साडीतल्या त्या माझ्या वहिनी आहेत आणि लास्टला ब्ल्यू साडीतल्या ज्या होत्या त्याही माझ्या काकी आहेत आणि ही सगळी चिल्ली पिल्ली मंडळी आहे तर खूप छान वाटलं मला ही क्लिप बघून आणि त्यांची वडाची पूजा बघून आणि त्या आरती करणार आहेत आता किती छानपैकी पूजा केली आणि हे झाड कायम असतं त्यांच्याकडे वर्षभर राहतं याला बोनसाई म्हणतात तर हे याचीच नेहमी ते पूजा करतात आणि आता आरती चाललेली आहे तर तुमच्याशीही मी हे शेअर करते मला खूप छान वाटतं हे सगळं बघून कारण की आमच्या इथे टोटल लॉकडाऊन आहे बाहेर काही जाण्याची परवानगी नाही आहे सो मी असंच घरच्या घरी केली पण हे क्लिप बघून मलाही खूप छान वाटलं आणि कशी वाटली पूजा आणि सगळे आमच्या घरातलेच आहेत बाहेरचं कोणीच नाही आहे सगळे जण घरात मिळूनच पूजा करतात आमचं मोठं कुटुंब आहे तर सात आठ बायका एकाच घरात आहेत आणि आज आय होप तुम्हाला आजची माझी पूजा आणि व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर लाईक करा आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत तोपर्यंत बाय बाय